कितना जरूरी मानते हैं कि किसी बिजनेस के लिए अच्छी पैकेजिंग होना चाहिए हाथ उठाएं हाथ नीचे करें करीब करीब सभी मानते हैं कि एक प्रोडक्ट को अगर बाजार में बिकना है तो उसकी पैकेजिंग अच्छी होना जरूरी है फ्लिपकार्ट का मैंने भी कुछ दिनों पहले ढाई सौ रुपए की चीज मंगाई और कम से कम उन्होंने उसमें पांच सौ रुपए की पैकिंग का खर्चा किया होगा हाउ मेनी पीपल एग्री विद मी रेजर हैं राइट स्नैपडी फ्लिपकार्ट एंड यू ऑल सच ए गुड पैकेजिंग मैं कॉर्पोरेट विजिट करता हूँ जगह जगह जाने का मौका मिलता है कमाल की ब्रांडिंग करते हैं कमाल की पैकेजिंग करते हैं उन सब की टाइमलाइंस होती है सब ग्रो करते हैं पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएं मैकडोनल्ड के प्राइसेस आपको सेम मिलेंगे सेम सॉस यूज करेंगे सेम ब्रांडिंग पैकेजिंग करेंगे उनका एम जिस तरीके से लिखा है उसके लिए वो करोड़ों रुपए लगा देंगे लेकिन वो वो वाले प्रोडक्ट बनाने वाले को बुलाएंगे जो बिल्कुल वैसा बना के दे राइट ये तो होगी आप सबके प्रोडक्ट की बात आपकी बात करते हैं आपकी ब्रांडिंग क्या है आपकी पैकेजिंग क्या है क्या आप जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो वैसा शो करते हो वैसे दिख रहे हो बहुत सारे लोग इसके बारे में बड़े कंफ्यूज रहते हैं हम यहाँ पे आप सबको बुलाने से पहले बताते हैं कि हमारी ड्रेस ऐसी होनी चाहिए जैसी हम किसी बिजनेस को लेने जा रहे हो वैसी होनी चाहिए ये सारे आप समझिए कि आपके मित्र तो हैं लेकिन आपके क्लाइंट्स भी हैं यही आपके कस्टमर्स भी हैं तो अगर आप ऐसा दिखेंगे तो आपको बिजनेस मिलेगा राइट इट इज ऑल अबाउट एटीकेट्स यू हैव कोई बता सकता है एटीकेट का मीनिंग क्या है वट इज द मीनिंग ऑफ एटीकेट ये शब्द जितने लोगों ने सुना है अपना हाथ उठाए सबने सुना है वट इज द मीनिंग ऑफ एटीकेट बिहेवियर एनिमल मैनरिज्म क्या मैनर्स और एटीकेट्स एक ही चीज है यस और नो हाउ मेनी से नो रेज हैं हाउ मेनी से यस ओके बाकी लोग कोई बात नहीं कोई साइड नहीं लेना चाहते सो वेल एक्चुअली देर इज अ डिफरेंस बिटवीन एटीकेट्स एंड मैनरिज्म मैनर्स आर द सेम वेर एवर यू गो इन दर्ल्ड यू हैव द सेम मैनर जैसे बड़ों की इज्जत करना आप विश्व में कहीं भी जाए इज अ मैनर बट एटीकेट कैन बी कि आपको उसको हेलो कैसे करना है नमस्ते कैसे करना है आपको झू करके नमस्ते करना है जैपनीज कंपनी में जाएंगे या आपको हाथ मिला करके करना है आपको अगर ड्रेस पहननी है तो अमेरिकन कंपनीज में या नाम लेना है अमेरिकन कंपनीज में भी डिफरेंस है कुछ अमेरिकन कंपनीज कहेंगे आप टाई होना जरूरी है बगैर टाई नॉट डन और कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर टाई की कोई जरूरत नहीं है जी में जाएंगे आप तो वहां टाई चाहिए ही नहीं वहां टाई और दूसरा जी में जाएंगे तो वो कहेंगे नाम से बुलाना है तुमने मुझे सर कह दिया तो एक गाली है वहां वो कहेंगे तो मैं सर नहीं कहना है यू नो इट हैज टू बी योर फर्स्ट नेम चाहे वो किसी भी उम्र में हो कैसा भी व्यक्ति हो सो इट ऑल डिफर्स दीस आर एटीकेट्स यू नो यू हैव टू वी ऑल हैव टू लर्न द एटीकेट्स इन द इंडस्ट्री वेयर वी आर मैनर्स आर समथिंग व्हिच रिमेन द सेम वेयर एवर वी आर सो वी विल टॉक अबाउट व्हेन आई मेट प्राइम मिनिस्टर मोदी आई वाज वेरी फॉर फॉर टू मंथ्स वर्किंग ऑन वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स देयर यू हैड नीचे को भेज दोगे तो उस देश की बदनामी जाकर के भाई साहब उस देश से रिश्ता ही तोड़ देते बिजनेस करना बंद कर देते सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू हैव द राइट काइंड ऑफ एटीकेट्स वेयर एवरी वेयर एटीकेट वर्ड हैज कम फ्रॉम फ्रेंच ये फ्रेंच का एक वर्ड uh, है एटीकेट जो जिसका सही अनुवाद अगर हिंदी में करें तो इट्स अ टिकट इट्स अ टिकट टू टू अ जॉब मार्केट और इट्स अ टिकट टू अ बिजनेस मार्केट इफ यू हैव द राइट काइंड ऑफ एटीकेट्स यू हैव द टिकट टू एंटर दैट स्टेडियम यू हैव द टिकट टू मीच पीपल टू एड्रेस पीपल बट इफ यू लैक दो एटीकेट्स You are not supposed to enter that area. So etiquette is all about etiquette. Basics. Good manners come from inside, but etiquette are something which we learn from outside. First of all, etiquette. You know, your first impression is the lasting impression. Aaj se apne word ko change kijega. It is not last impression. It is the lasting impression. Ye zindagi bhar aapko yaad rehta hai. Aur isko change karna bahut mushkil hai. Ek baar aapne kisi ke dil pe koi chhap chhod di. 
वो वो ही रहने वाली है और उसको आप बाद में बदलना चाहो अच्छे कपड़े पहन के अच्छी बातचीत करके बहुत मुश्किल है सो so, इसलिए पहले पंद्रह सेकंड में जब भी आप किसी को मिलते हो आप उस व्यक्ति के बारे में अपनी राय बना लेते हो ये कैसा व्यक्ति है क्या ये हेल्पफुल है क्या ये मेरे साथ जुड़ सकता है या नहीं और आप जिंदगी भर ऐसी राय बनाते रहते हो किन लोगों के साथ मुझे बैठने में पवन जी अच्छा लगता है और किन लोगों से दूर रहना ही अच्छा यू नो बी की मेकिंग दीज काइंड ऑफ डिसीजन आई एम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू ऑलवेज लीव अ लास्टिंग इंप्रेशन द फर्स्ट टाइम व्हेन वी मीट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप किसी से भी हाथ मिलाओ किसी से भी नमस्ते करो राम राम करो आपका और अलग होना चाहिए मोदी जी का और जब भी आप मिलो यू नो हैज सच ए वंडरफुल आई कांटेक्ट कमाल है हम साढ़े तीन सौ लोग लाइन लगा करके उनसे हाथ मेरे साथ मुकेश अंबानी मिसेस इंदिरा लोरी और बड़े सारे लोग खड़े थे सबसे उनका ऐसा ही कॉन्टेक्ट था और आठ दिन की वो नवरात्रों के व्रत पे थे बट एनर्जी लेवल्स वर सो हाई दिन भर में उन्होंने बिजनेस मीटिंग्स की जो अमेरिका के बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे मिले शाम को अलग मीटिंग्स थी रात को ये रिसेप्शन सेरेमनी थी और वो ऐसे करके मिल रहे थे जैसे वो लग रहा है मेरे से कोई बड़ा भाई मेरे से मिल रहा है कमाल का इंटरेस्ट है पूरी उनकी आंखें मेरे अंदर तक पहुंच गई थी और ऐसा ही जब आप दूसरे लोगों से मिले ऐसा ही प्यार की छाप उन पर छोड़े तब मजा है सबसे पहले जब आप किसी से मिलते हैं द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज Your entrance and carriage. आप चलते कैसे क्या आप ऐसे झुक करके चल रहे या आपका सीना निकला है नॉर्मल से थोड़ा सा बाहर आपका आई कॉन्टेक्ट कैसा है आप जिससे भी मिल रहे हैं स्लम तो नहीं कर रहे आपके मुंह पे स्माइल है क्या हर टाइम स्माइल इज द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज फ्रॉम द वर्ल्ड स्माइलिंग फेस को सब लोग पसंद करते हैं क्यों जो लोग स्माइल करते हैं वो ट्रस्ट वर्दी होते हैं लोग कहते हैं यार ये विश्वास करने लोग स्माइल कर रहा है क्योंकि आर पार आप देख पा रहे हो तो स्माइलिंग फेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई कांटेक्ट आप लोग से आंख मिला करके बात कर रहे हो या नीचे देख करके बात कर रहे हो यू हैव लैक कॉन्फिडेंस या ऊपर देख रहे हो आपकी आंखें मिलाना बहुत बहुत जरूरी है उस समय लेट्स गो फर्दर डोंट मैन This is what we need. Facial expressions, facial expression has to be. आपका चेहरा और आपकी आंखें सब कुछ कह देती हैं। आप मन में उस व्यक्ति के बारे में या उस business deal के बारे में क्या सोच रहे हो? आप कुछ भी छुपाने की कोशिश करो, आपकी आंखें सब बोल देंगे। So बड़ा जरूरी है to have your eyes who will talk for you, who will talk with the other person. Yes, I am trustworthy. Yes, I am dependable. You can trust on me. दुनिया के बड़े-बड़े businessmen ऐसे ही करते हैं, right? और अगर आप एप्रिहेंसिव हो उसमें नर्वस हो जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं ऐसे उंगलियां चटकाते रहते हैं चुइंग गम खा लेते हैं अपनी नर्वसनेस को दूर करने के लिए प्लीज डोंट डू दिस दिखाओ मत दिखाओ मत अगर नर्वस हो रही हो क्योंकि बिकॉज इफ यू कैन फेक इट अगर आप फेक करना शुरू कर दो नर्वस हो तो भी अपने आप को शो करोगे यार मैं नर्वस नहीं हूं तो आप वैसे नर्वस नहीं रहोगे लेकिन अगर आप डरते रहोगे नहीं 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 यार मैं नर्वस हूं नर्वस हूं नर्वस हूं तो नर्वस ही रहोगे सो अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव वाइब्स देना बहुत जरूरी है कि नहीं मैं यहाँ खड़ा होकर के बातचीत कर सकता हूं मैं वक्त खड़ा होकर के अपना इंट्रोडक्शन दे सकता हूं मैं कहीं भी जाऊं मेरे सब लोग उतने ही बढ़िया ह्यूमन बींग्स हैं जितने भगवान ने बनाए हैं मेरे और उसमें सेम आत्मा दी है शरीर अलग अलग हो सकते हैं जब आप ऐसा सोच करके चलते हो तो आप आगे ग्रो करते हो योर वॉइस योर वॉइस शुड है जोश से भरी हुई होनी चाहिए दूसरे वाले को सुनने का मजा आना चाहिए यार क्या बड़ा जोशीला इंसान है कैसी बात करता है क्या कॉन्फिडेंस है इसका क्या ऑप्टिमिज्म है हर बार जिंदगी में ये वाली लाइन मैंने पढ़ी थी सीखी थी शिव खेड़ा बहुत अच्छी बताते हैं स्पेंड सो मच टाइम इंप्रूविंग योर सेल्फ दैट यू डू नॉट हैव टाइम टू क्रिटिसाइज अदर्स अपने आप को इंप्रूव करने में इतना टाइम लगा दो कि दूसरों की कमियां निकालने का आपको मौका ही ना मिले टॉप हेल्प Happiness and prosperity with everyone you meet. जिससे भी मिल रहे हो ये वाली तीन बातें करनी जरूरी है नंबर वन हेल्थ नंबर टू हैप्पीनेस नंबर तीन प्रॉस्पेरिटी आप कैसे हेल्थी रह रह सकते हैं हमारे पास बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड ट्रेनर्स हैं यहाँ पे कैसे आप खुश रह सकते हैं और कैसे आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ सकती है जब आप ये तीन बातें करते हैं सामने वाला आपसे इन्फ्लुएंस होता ही होता है आपके एटिकेट्स की तारीफ करता ही करता है आपको अवॉइड करनी चाहिए डल स्पीच यार ठीक है मेरा हाल है ना हमने ये आसिफ के कोर्स में सीखा था तीन वर्ड्स जो हम आगे भी बोलते हैं तो क्या जब भी कोई पूछे हाउ आर यू क्या जवाब दे रहे हैं टी से और सचिता टॉप ऑफ द वर्ल्ड राजू जब भी आप किसी 
کا جواب دیں گے تین جواب دیں چوتھا نہیں دینا فائن آئیم اوکے I'm going to die in few years come on live your life like a king you have to say either you know I'm Tanakan ارے یار ٹیرفری I'm on top of the world وہ مجھے بھیجا تھا سیدھا صاحب نے ابھی بس تین سال پہلے ہی تھائیلینڈ گھوم گیا ہوں I'm on the top of the world use this kind of terminology چاہے نہیں بھی گئے ہو چاہے نہیں بھی گئے ہو but you should always project confidence you should always project optimism monotonous monotonous کیا ہوتا ہے جب آپ یہ بھی بات کو لگا کر ایک طرح بولتے رہتے ہیں اور سامنے والا اس طرح سنتا رہتا ہے اور آپ بور ہو جاتے ہو بھی بور ہو جاتے ہیں آپ ایک بات کو سمجھیں گے کون سے والی بات کو جور سے بولنا ہے اور کون سے والی بات کو آرام سے بتا دینا ہے کہ آپ کو بتا ہونا چاہیے مونو ڈونس نہیں ہونے چاہیے نمبر ٹو مامبلنگ ایک شبت کے اوپر جب آپ دوسرا شبت چڑھا کر کے بولتے ہیں that is called مامبلنگ مامبلنگ نہیں ہونے چاہیے अलग अलग शब्द अलग अलग सुनाई जाना चाहिए ये जो सिंगिंग कंपटीशन होते हैं मेरे साथ भजन गाय बैठे हैं बहुत अच्छे इन सब के अंदर ये सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि आपके शब्द अलग अलग सुनाई देने चाहिए आपकी लय कैसी है वो बात की बात है आप लय में गा रहे नहीं गा रहे वो बात की बात है पर पहले आप शब्दों का उच्चारण अलग अलग कर पा रहे नहीं कर पा रहे सो मोनो टोटल मंगे नीचे स्ट्रॉन्ग एक्सेंट जो लोग पंजाब से आते हैं राजीव सावर जी बहुत कोशिश कर रहे हैं तो सीधी बड़ी कोशिश कर रहे हो मालूम बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हमारी बातचीत से पता नहीं चलना चाहिए प्रवीण नारायण पैदा हुआ था कलकत्ता में लेकिन कहीं भी आपको उसका एक्सेंट नजर नहीं आएगा कि मैं बंगाली भी बोल सकता हूँ मैं बंगाली समझ सकता हूँ और मेरे सामने दो लोग ऑफिस में बंगाली में बात कर रहे हो तो मैं खट से पकड़ लेता हूँ ये क्या बदमाशी कर रहे हैं मैं बताता नहीं हूँ पर मुझे समझ में आ जाती है इसी तरह पंजाब से बिलोंग करता हूँ लेकिन आप कह नहीं सकते कि मैं पंजाबी हूँ राइट आप मेरे वैसे हाव भाव को देख करके बता देंगे लेकिन मेरी लैंग्वेज को देख कर नहीं बता सकते और ऐसा ही हम सबको होना चाहिए वी लिव इन अ ग्लोबल विलेज तो बड़ा जरूरी है आपका स्ट्रॉन्ग एक्सेंट उस जगह का नहीं होना चाहिए दूसरे वाले कोई भाषा ऐसी लगनी चाहिए जैसे आप उस जैसे हैं डल स्पीच एंड टॉकिंग टू फास्ट और टू स्लो आपको एक बार बड़ी जल्दी जल्दी समझ में आ रही है ना सबको yes. yes. नहीं आ रही होगी क्योंकि yes. तो मैं फटाफट बोल गया हूं या फिर धीरे धीरे बोल कहा मजदार नहीं है ना, तो इसलिए आपकी आवाज़, आपकी बातचीत की गति उतनी होनी चाहिए, जिससे दूसरे वाला समझ सके। हम 300 लिप 400 वर्ड्स पर मिनट, एक मिनट में बोलते हैं, right? और